。はい。こんにちは。柴崎です。さあ、また、いよいよね。あなたの作品を柴崎が見てお直しするコーナーの始まりですよ。はい。えーね、前回、第1回目やったんですけど、どうでしたかさて、今回ね、えー、お直しするあなたの作品、また抽選で決めますね。今日はあなたかな行きますね。はい。抽選箱です。ラジラジラジラジラ。いっぱいいっぱいあるからね。どれにするか。ここからにしようかな。よいしょ。はい。来ましたよ。11番です。おめでとう。さあ、11番の方、ね、どんなのか、ちょっと、ちょっとパソコンで調べてみますね。えー、っとね、はい、あったね、ほら、ありました。はい、えー、11番の方、この作品です。ね、ほら、こんなんですよ。すごいね、よく書き込んでるね。うん。えー、水彩画ですね。韓国の方ですね。ありがとうね。60歳代のお方です。タイトルはね、古い池の恋ということだそうです。ね、古い池の恋だね。チャンソン氏に書いた水彩ですね。さあ、とにかくしっかりと書き込めていて、もう、ね形なんかもとってもお上手ですよね。そういうなんか、こう描く力があるというところがこの方の絵の一番いいところですね。でも、もう少し詳しく。では、柴崎がね、どこをお直しするのか、見てみましょう。はい。ねこの作品がそうです。素晴らしいですね。こうね、恋がよく動きが見えて、もう泳いでるって感じが上手に表現できてるし、こういう石の質感とか、から草の書き込みですね。ここに細くね、えー、滝が流れてるんですね。はい。それが、とっても素晴らしい。もう本当にデッサン力もあるし、えー、よく特徴、それぞれの特徴を捕まえているという点が良いところです。柴崎がお直しするとしたら、次の点ですね。まず、大切な恋が下の方にありすぎるっていうことです。だからこの辺が寂しいんですね。もう少しこの恋が画面の真ん中近くに持っていったらもっといいかなと思います。そして、この辺りが書き込みすぎですね。あんまり頑張って書いたために、どうしても恋の方に注目度が薄くなってしまうんですね。以上の点を気をつけて直すとずっと良くなりますさあそれではやってみましょうねまず大きく当たりをつけて画面を作りましょうねすぐに細かいところを加内しましょうまず大切な恋をもう少し画面の真ん中辺に持っていくということでしたよねはいそしてだからうんと、恋と、これ橋がかかってるんですけど、橋がこう、重なってもいいというぐらいの気持ちですね。そのような気持ちになさったらいいじゃ、いいよね、いいでしょうね。そう自然的に、後ろの方の滝なんかは短くなるけども、それでも大切な恋が画面の真ん中にあるっていうことは重要ですよ。でも、もうこの辺の、ねえ、もうこの辺の草とかね、大変うまいんですね。こういうとこの石なんかも本当に素晴らしい。だから、まあ、こういうとこはもういいとしましょう。この石橋もね、大変よく、あの、描けているし、えー、ね、あまり申し分ないですね。まあ、あえて言えば、こういうところに立ってる、こういう欄干のような形が、少し見えにくいんですね。それは、どうしてかっていうと、まあ、後で描きながらお話ししましょうね。ちょっとまあ、見えにくいということですね。はい。ね。形を書きました
、えー、この恋はね、この橋とね、少しこう、オーバーラップしてもいいと思います。それから、こちらからね、ここを広く取りましたので、こちらからこう、動きがあるような恋を加えてはいかがでしょうか。そうすると、このね、大切な恋に目がずっと向くようになります。さあ、じゃあ実際に書いてみましょうね。まあ、どこから書いてもいいんですけども、えー、あなたはとてもこの恋がね、上手に書けているので、まあ、柴崎はちょっとだけ書きますね。基本的には大変上手ですので恋、はいね、色を塗りましたで後ろを描きましょうね後ろはもっと,もっと単純化します、はい、そのためにはたっぷり絵の具ですねそして少し後ろの方にあるということで交代色にするために、えー、どっちかというとグレーがかった寒色系の色ですねまず単純化して塗りましょうそしてその中に少しだけの変化ですあまり細かく書かないでくださいねもうちょっとだけですね草があるよという少しの説明があればもう十分ですここに岩があるんですよねこ岩ですねはいだから例えばこ,こんなふうにですねパッパッパッパッと少し調子をつけてこのようなナイフでちょっと岩の存在を暗示するだけですそしてこれが終わったらここは水面なんだということを見せるためにこれ暗くて冷たいよそんな色でこれがこう映ってるんだよということを少し描いてこうですねそしてそれを伸ばしてきてでさらにこの水面の暗さでこの橋の欄干の形を見せてあげます。こここですねここですねはいあとはこれを紙の白を残しながらこうやって縦に取ったりして残しながら水面を表現するというようになりますさあそれではここですねはいえー、っとまずあなたはこの石橋のここを暗く描いてるんですよねこれはとてもいいことですね。立体感を表す上でね。こう書いてます。はい。まあ、これも、だからこうですよね。こうでしょうか。そして、これを見せるためにここを明るくしてますね。これも大変いいと,いいと思います。ここでね、ちょっとお知らせです。千葉崎はね、チャンネルメンバーシップをやっております。えー、メンバーに、ね、なっていただきますと、えー、柴崎の作品の、ね、データを、えー、ダウンロードできたりねまた、えー、少人数のねライブ配信に参加できたりもう特典盛りだくさんです
ご興味ある方はね、えー、メンバーになるというねボタンをクリックしてみてくださいさて水面なんですけども確かにそこの土や石が透けて見えると思いますけどもまず基本的にブルー系の色で塗るようにしましょうどんなブルー系でもいいですねそしてそれで塗りながらまず大事なことは魚の形を明瞭に表現するということです下から透けて見える石や土をあまり克明に書き込みすぎないということですね大事なことはまずこれが水面だということと魚の形がはっきり見えるというこの2点だけですはいねこのようにブルー塗りましょうとても綺麗でしょそしてこうやった後でこの下に透けて見える石や細かいものを少しだけ描くようにしましょうねこれあんまりオーバーワークにならないし注意しましょう大事なのあなたが大事なのはこのお魚なんですねそしてこう描いた後からさらに暗くて冷たい色そう少し黒を混ぜてもいいかもしれないですねそんな色でこのお魚の影がこう少し魚から離してこう描いてみますそうすると魚が水中で浮いているって感じ見えますよね例えばこの魚もそうですねこのお魚の影をここにすぐ下に描くんではなくて離して離して描きましょうこうやってですねとこの魚も水中に浮いていますって形に見えてきますどうですか見えますかですねではこの魚もこ,こ,の辺この辺でもいいかなこうやって少しこう浮かせて描きましょうはいねここはポイントですよはい以上ですはいということで描き上がりましたどうでしたかねえもう大変お上手な絵でしたねもうデスタイルもあるし。ええー、まあ、それでも、いくつか、ここは直してほしいな、というポイントがあったんですね。はい。ねえー、見ていて、えー、あなたもね、少しでも参考になっていただけたら、もう柴崎も大変嬉しいです。はい。えー、ということで、このように、あなたの作品を柴崎はお待ちしてます。えー、応募方法はね、この動画の紹介欄に申し込みのね、応募 URL をね、貼っておきますので、そちらからお願いしますね。今回も長い時間見てくれて本当にありがとう。あなたの作品待ってますよ。はい、それではね、ありがとう。